Olá, amigos e amigas. Boa tarde. Boa tarde para todo mundo, amigos do TN. E aí, alguém programou viagem? Não quero ser estraga prazer de ninguém, Como viu? assim, Isabel? É, já está vindo um feriado aí, só que a previsão, gente, é de feriado nublado no Espírito Santo. Pois viu? é, em montanha caiu um pé d'água nesta quarta-feira, gente. Chuva forte, vendaval, arrastaram aí várias aves. Olha só o vento nesse lugar. Imagem o, o, impressionante, o né? Imagina que você está super tranquilo, cai à noite, vem essa chuva forte, assustador. E hoje a previsão é de algumas pancadas de chuva. A gente está vendo aí imagens ao vivo ali na curva da Jurema em Vitória. Céu fica com nuvens, tem aberturas de sol, claro, em todo o Espírito Santo. Só que como está passando essa frente fria pelo mar aqui no Espírito Santo, então chove em alguns momentos do dia. Vai chegar o feriado e já tem previsão de chuva. Sempre é assim, Sempre né? é assim, né? Amanhã é o feriado. <risos> Mas bora tocar aqui. Temos mais uma semana da promo que dá um up na beleza das amigas. O TN, você já tá ligado nessa promoção? É um prêmio de R$ 5.500, re... tá? Para usar em tratamentos estéticos e também em salão de beleza. Como é que funciona? É um voucher de R$ reais para ser usado na clínica Interage e R$ 1.500 no salão de beleza e Orconcept. Para participar, você já sabe, você não sabe, presta atenção. É só ficar ligado nesse selinho que está aparecendo aí do lado da Isabela. Esse selo vai aparecer já já aqui no TN. Pode tirar esse, porque a partir dele ser, sair do ar, agora sim, o que aparecer você vai anotar direitinho, tá? Os selos vão aparecer hoje, quinta-feira, mas nós já exibimos na segunda, na terça, na quarta e vamos exibir hoje também e amanhã, tá bom? Então o que, que você vai fazer? Amanhã, sexta-feira, a gente vai liberar uma linha para você ligar e participar. Corre, avisa para todo mundo que essa promoção é nota 10, hein, é pessoal? É isso aí, anota aí no caderninho, no celular, aí na sexta-feira você liga para gente. Bora então com os assuntos do dia, tem operação policial acontecendo, é uma caçada a assassinos e traficantes na Grande Vitória. Um homem que estaria abaixo de Marujo, que é o criminoso mais procurado do estado, foi preso nessa ação. Vanusa Santana tem uns detalhes para gente. Boa tarde, Vanusa. E Isabela, muito boa tarde para você, boa tarde aos amigos do TN, do TN, ao George também. Pois é, essa operação aí, a Operação Caim, a 13ª fase, foi realizada é, durante a madrugada e início da manhã de hoje aí, em diversos bairros de Vitória e também em Vila Velha. Como você mesma disse aí, é, Isabela, em, no bairro da Penha, uma figura importante acabou presa aí. Ele aí foi identificado como Paulo Vanderson Loureiro Alcântara, de 43 anos anos, ele é mais conhecido como Galo Cego, é uma figura importante porque segundo a Polícia Civil ele está, estaria abaixo é, na hierarquia aí, somente de Marujo que continua foragido essa operação é a 13 terceira fase, ela foi realizada aí em outros bairros de Vitória e também em Vila Velha, os policiais cumpriam aí cerca de 40 mandados de busca e apreensão e dois de prisão mas algumas pessoas acabaram presas no total 10 pessoas foram presas Oito delas, Isabela e George, foram detidas somente no bairro da Penha. George e Isabela. Valeu, Vanus. Daqui a pouquinho mais detalhes. Vamos ver agora o flagrante da invasão em um cerimonial de Vila Velha. Olha só as imagens. Né? Um criminoso aí saindo com um produto na mão. Eles agiram durante a madrugada, pularam o muro do local, vasculharam tudo, gente. Isso aconteceu por volta das 5 horas da manhã, tá? Levaram vários objetos, até mesmo uma botija de gás. Olha, Isabela, não foi a primeira vez. Daqui a pouquinho a gente traz os detalhes dessa ocorrência. Com certeza. Para meio-dia e oito, um adolescente, gente de 15 anos, é suspeito de um assassinato em Vitória. Ele teria matado um homem com três tiros e isso aconteceu no bairro Maria Ortiz. A suspeita de que o crime tenha sido motivado por vingança é que a vítima foi ameaçada pelo adolescente com um facão. Bonito, o cachorro caramelo anda de um lado para o outro. Parece procurar o dono. O catador de reciclável Carlos Alberto Santos da Silva, de 55 anos, assassinado a tiros na porta de casa, no bairro Maria Ortiz. O crime foi na rua professora Laurentino Silva Carneiro. Na noite dessa quarta-feira, o catador foi morto com três tiros disparados por um adolescente de 15 anos. 
Fiquei sem chão, eu fiquei sem chão. Imagino que a minha irmã não está aqui. Minha irmã tem problema de coração. Eu perdi uma irmã esses dias. Agora eu já pensou, minha irmã não aguenta e morrer. Por pouco, a polícia militar não flagra o assassinato. Eles viram quando um jovem entrou correndo em uma casa. Logo na sequência, ele saiu do local com uma arma na mão. Eles começaram, então, a acompanhar. Na sequência, os policiais acabaram ouvindo os disparos. Quando chegaram na rua, viram que o homem estava caído, já morto. Eles foram atrás do adolescente e ele acabou apreendido. O corpo de Carlos Alberto ficou caído em meio a esse jardim. Testemunhas contaram que o cachorro dele permaneceu durante todo o tempo ao lado. A morte do catador seria uma vingança. Na manhã do crime, ele teria ameaçado o adolescente com esse facão. Familiares contaram que Carlos Alberto era usuário de drogas, mas considerado pela família bastante tranquilo. Ele não prejudicava ninguém. Ele trabalhava, trabalhava sim. Eu chegava aqui, nossa, eu ficava com muita dó dele, carregando aquele carrinho ali. Eu penso, falava sempre com o nono, meu Deus. Vamos chamar então a Vanusa Santana, que tem detalhes desse caso para a gente. O que a polícia falou sobre esse crime, Vanusa? Pois é, né? Foi assim por pouco que eles não pegam esse adolescente atirando no rapaz, né? Mas conseguiram apreendê-lo. A arma, inclusive, usada pelo adolescente foi jogada no matagal, foi encontrada pela polícia militar. Esses dois já teriam tido problemas anteriormente, antes desse dia, né? Do, do dia do crime, que pela manhã eles tiveram um desentendimento ali. Esse rapaz, quando usava droga, segundo testemunhas, ele ficava alterado ali, é, ficava, pedia para as pessoas não olhassem para ele, no dia do crime teria acontecido exatamente isso. Ele passou, viu o rapaz e perguntou por que, que o rapaz estava olhando para a cara dele, por que estava encarando demais. Não satisfeito, ele teria ido, segundo testemunhas, até um bar, onde o adolescente jogava sinuca com um amigo. Ali os dois, então, começaram a discuss essa discussão sem motivo aparente e logo depois esse, esse catador, é, infelizmente, partiu para cima dele aí, ameaçando passando ele com uma faca. O adolescente e o rapaz saíram correndo desse bar e logo em seguida ele teria ido, foi à casa dele, pegou a arma e então fez o que fez. Né? A polícia estava fazendo ali o patrulhamento, como nós vimos na reportagem. Infelizmente, esse adolescente né, tomou essa medida é, é, sem pensada, impensada, né? e acabou matando, assassinando esse catador aí, que não resistiu aos ferimentos, morreu no local. A gente mostrou o cachorrinho dele aí, porque nos chamou muita atenção, viu gente? É uma história trágica, mas tem aí um cachorrinho que ficou, ele ficou o tempo inteiro rodando o local onde o dono dele estava, né? caiu morto, né? sem saber o que tinha acontecido. Bem, eu volto com vocês aí. Obrigada, Vanusa. É triste para as duas famílias, né? Um jovem de 15 anos cometeu um crime como esse e a família agora sentindo a perda também desse senhor que acabou morrendo. É muito triste. Muito triste. Valeu, Vanusa. Ô, gente, cinco anos depois do crime, a sentença tão esperada. O pastor Georgeval Alves foi condenado a 146 anos de prisão por torturar abusar sexualmente e matar o filho e o enteado. Um caso gravíssimo que chocou a todo mundo, um julgamento marcado por revolta e muita emoção. Vários moradores foram para a frente do fórum aguardar essa sentença. Vamos ver na reportagem feita por Glacieri Carreto e Diego Gama. A oração foi feita pelos parentes de Cauã Salles, queimado vivo com o irmão Joaquim. A oração é para o Cauã e como tem sido durante esses cinco anos, a oração sempre foi por ele. E assim, é o, 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 a condenação veio, tudo, beleza, mas o, o fator de não ter o meu filho aqui durante esses cinco anos, que é o que meu coração vai ter como, eu vou sofrer e vou continuar sofrendo, mas a gente foi feita a justiça. né? Era o fim de cinco anos de espera por justiça. Os jurados consideraram o ex-pastor Geogerval Gonçalves culpado pelos assassinatos do filho e do enteado. Eu avalio que fizemos um bom trabalho, o Ministério Público conseguiu é, esclarecer, demonstrar para os jurados todas as provas que tinha nos autos. E os jurados compreenderam bem e deram um veredito, condenando por todos os crimes que Jorge Aval cometeu. A sensação é de dever cumprido, né? 
As provas eram contundentes e cabais contra a culpa do réu Gerval, tanto que ele foi condenado pelos crimes de homicídio, tortura e estupro. Os meninos de 6 e 3 anos morreram no quarto da casa onde moravam, no centro de Linhares. Eles estavam sozinhos com um ex-pastor, que também foi condenado por abusar sexualmente e torturar as crianças. Durante as 10 horas de julgamento, o ex-pastor se manteve calado, raramente olhava para os jurados. Chegou até a chorar durante as alegações da defesa. Mas não teve jeito, ele foi condenado a 146 anos de prisão. Bem desgastante, né? A gente está aqui dois dias, né? Vendo cenas do, do meu filho, vendo fotos que machucam o nosso coração. A perda de cinco anos é uma perda que não tem consolo, não tem conforto, que vai ter o coração para poder fazer amenizar a dor que eu estou sentindo, que a minha mãe está sentindo, isso aí nunca vai ser amenizado. Mas a gente hoje a gente pode botar a cabeça no travesseiro e saber que a justiça dos tribunais foram feitas, né? Demorou cinco anos, mas enfim chegou 146 anos, né? Assim eu creio que seja uma das maiores penas ou a maior pena que já teve no nosso estado. E assim, né? É pouco para o que ele fez, né? A primeira etapa do tribunal do júri foi um dia antes e durou 16 horas. Testemunharam o delegado do caso e o bombeiro que periciou o local do incêndio. Também foram ouvidos um psiquiatra e uma psicóloga. Já passava de meia-noite quando o ex-pastor prestou depoimento, negando os crimes. George Erval disse que mentiu nas entrevistas que deu logo após o crime, pois estaria sendo pressionado por membros da igreja. Já a mãe das crianças, Juliana Salles, estava viajando em um evento evangélico na data do crime. Ela chegou a ser presa pela suspeita de omissão, mas acabou retirada do processo por falta de provas. Juliana não compareceu ao tribunal. Para a acusação, o veredito contra o ex-pastor era o mínimo que deveria acontecer. O tempo todo nós estávamos dizendo que Jorge Val era o protagonista da mentira, a autoridade máxima da dissimulação. O homem de gelo e os jurados entenderam isso e a convicção dos jurados foi tamanha que dos 32 quesitos colocados à disposição do conselho de sentença, nós fomos vitoriosos nos 32 quesitos. O sentimento das pessoas aflorava a ponto que ao final da nossa fala nós vimos pessoas chorando, chorando, nós vimos pessoas que estavam consternadas com aquela situação, estavam quebrantadas e estavam entendendo que tudo que aconteceu até agora, dentro desse caso Cauã e Joaquim, foi uma manipulação muito mal feita por Jorge Eval e nós conseguimos descortinar o véu da mentira que estava diante dele. Depois da leitura da sentença, o condenado retornou para a cadeia. A equipe de defesa do ex-pastor vai recorrer da decisão. Existe dentro desse processo aqui, né, nesse, nesse momento, a nulidade por conta da viol... em relação à dosimetria da pena, existe também em relação à, à nulidade processual e também por ter sido julgado por provas manifestamente contrárias à prova dos autos. Já era noite e chovia quando o tribunal do júri foi encerrado. O sentimento de justiça tomou conta dos parentes dos meninos. A chuva de bênçãos que está caindo agora do céu são Cauã e Joaquim agradecendo por todos que lutaram por uma justiça, por tudo que aquele monstro fez com aquelas duas crianças que elas não mereciam e nenhuma criança merece sofrer. Eu quero agradecer a Deus primeiramente, porque eu sei que desde o dia que aconteceu, a vitória, a condenação dele divina, já foi. E hoje, a da terra, porque eu falei que eu não me calaria, Enquanto eu não visse a justiça pelo meu neto, Cauã e Joaquim. Que depoimento lindo, né, George? Fortíssimo.
Porque você imagina cinco anos você esperar por um resultado de um crime que aconteceu com uma pessoa dizendo o tempo todo que era inocente, mas com provas técnicas, que tudo já foi falado aí na reportagem. Foi condenado dizendo isso. Condenado. Né? E com todos os crimes, a pena máxima. Ou seja, todos entenderam que realmente aquilo aconteceu e foi provocado. Foi um crime premeditado. Inclusive o juiz falou, foi o juiz que falou essas palavras de personalidade perversa, dissimulada, falou da frieza, da indiferença, de uma personalidade promíscua pelo tipo de crime que ele cometeu, a crueldade, a covardia e a frieza. Não sou eu que estou dizendo, isso foi o juiz quando leu a sentença, a gente acompanhou tudo isso muito de perto e esse sentimento agora de... Ufa, a justiça foi feita? É disso, ele vai ser condenado a 146 anos, está preso há 5 anos, que continue e, e confesse né? em algum momento. Tudo bem que a defesa fala, mas gente, é impossível você não acreditar em todas essas provas técnicas. Agora, 146 anos, né Isabela, depois que ele for para o inferno, ele vai cumprir muito tempo lá ainda. Porque é muito tempo que ele precisa cumprir essa pena, né? É muita maldade, né? Eu não consigo imaginar a tamanha maldade que a pessoa consegue fazer com duas crianças, dois anjinhos dentro de casa, de madrugada. É muita maldade. Justiça foi Justiça feita. Justiça foi feita. Justiça foi feita. Amém. Olha, um menino de três anos foi feito refém por horas em São Mateus, no norte do estado. Olha só as imagens. A criança foi trancada no quarto pelo tio. A PM foi acionada pela família ainda de madrugada, mas foi preciso apoio aí da equipe tática do BME para negociar essa liberação do menino, né? É, a gente está vendo aí toda a comunidade acompanhando na rua várias viaturas de polícia, todo mundo angustiado, porque isso aconteceu durante a manhã inteira de ontem. Aí toda a equipe da polícia que foi deslocada para dentro da casa em São Mateus... E esse tio, segundo a polícia, seria usuário de drogas, teria tido um surto, estava pedindo dinheiro à mãe da criança, provavelmente, para comprar mais drogas. A polícia levou até de helicóptero a essa equipe especializada de negociação do BME, lá para São Mateus, para poder agir com rapidez, com celeridade e conseguir fazer essa negociação. Então, graças a Deus, foi feita essa negociação. Trabalho espetacular da polícia, o menino foi liberado sem ferimentos. Esse é o momento que a criança, olha só, a gente borrou a imagem, né? Porque é uma criança, é um menino de três anos, inclusive um menino grande, olha só. Graças a Deus ele é socorrido, foi levado para o hospital para exames, né? Mas não tinha ferimentos e o suspeito, que é o tio dele, foi preso e levado para a delegacia. Vamos ver uma imagem, pode colocar essa imagem aí no ar, né? De um suspeito andando no meio da rua, com uma coisa... Nas costas, Isabela, você imagina o que, que é isso? Não dá pra imaginar. Tá cedo, bem de manhã. Olha, uhum. se, olha ele antes dessa imagem, invadindo um cerimonial em Vila Velha, Isabela. Ele tava com um comparsa e aquilo que ele tava carregando, era nada mais era do que uma botija de gás. Gente, uma coisa discreta. Muito uma discreta. coisa bem discreta, no meio da rua. No meio da rua, cinco e meia da manhã. Caramba. Eles invadiram esse, cer esse cerimonial, uhum. não foi a primeira vez. Uhum. E além da botija, levaram... Várias outras coisas. Pois é, não a dá, gente, né? A gente tem uma reportagem completa. Vamos, Vamos. ver aí na reportagem da Júlia Cássia. Vamos ver. Repare neste vídeo. Um homem sobe na central de gás que fica na lateral de um prédio. Ele consegue pular do outro lado do muro e invade um cerimonial. Volta com uma botija de gás e entrega ao comparsa. Em seguida, furta outra botija e sai andando com o um parceiro tranquilamente. O crime aconteceu no último sábado, por volta das 5 e meia da manhã. Um dia antes, esse mesmo cerimonial que fica na orla de Itaparica, em Vila Velha, já tinha sido assaltado. Na sexta-feira, foi 7 horas da manhã, a gente chegou, estava tudo revirado. Levaram a, o carrinho de praia, levaram o kit de, de faca do meu esposo, que é chefe de cozinha. Pelo visto, eles viram o que, que tinha para poder voltar no outro dia. Quando chegou no sábado, eles voltaram de novo e levaram o restante das coisas que eles viram. No dia do primeiro no assalto, os proprietários instalaram essa concertina no muro. Mas isso não inibiu a ação dos criminosos. Eles voltaram pelo mesmo local, cortaram esse fio e forçaram o arame para entrar novamente. O cerimonial funciona há cinco anos no local. No ano passado, sofreu uma tentativa de arrombamento. Agora, os proprietários estimam um prejuízo de dois mil reais. O local já faz parte de uma rede de segurança particular. O próximo passo vai ser a instalação de um sistema de alarme. O cerimonial fica próximo a um posto da guarda municipal. Mesmo assim, depois desses dois assaltos seguidos, resta o medo de uma próxima vez. É, sensação de insegurança, né? Porque a gente não sabe é, que horas que eles vão voltar, se eles vão voltar. Vai fazer o quê? Vai ficar esperando eles voltarem? Vão ficar de plantão? A gente vai ficar de plantão? A gente tem que tomar nossas medidas agora. 
É uma sensação de segurança. Você investe em tudo que você pode, mesmo assim acontece isso. A gente procurou a polícia, ela disse que está investigando o caso, mas se você tiver qualquer informação sobre esses suspeitos, entre em contato com o Disque Denúncia 181, você não precisa se identificar. Olha, gente, uma notícia muito triste agora. Morreu ontem à noite o pai dos quíntuplos capixabas. Vamos chamar o repórter Luciano Rosetti, que traz essa informação ao vivo para a gente. Luciano, ele estava fazendo um tratamento de câncer, não era isso? Exatamente, meu amigo. Ele estava em São Paulo tratando esse câncer, essa doença grave, né? Jaime Reisen estava internado já por um tempão lutando contra um câncer, um câncer linfático no peritônio que foi descoberto em abril do ano passado, um ano, né, exatamente. Ele era comerciante, tinha apenas 40 anos de idade e fazia um tratamento que utiliza células de defesa que são geneticamente modificadas para atacar os tumores cancerígenos. Esse procedimento custou 3 milhões de reais e para conseguir custear esse valor do tratamento, né, a família fez uma vaquinha nas redes sociais. Esse valor foi arrecadado em apenas três dias. A morte dele foi confirmada pela esposa Mariana Mazelli nas redes sociais. E nós aqui da família do TN, né, deixamos aí para a família... Né, do Jaime, da Mariana, os nossos ternos sentimentos. Não é isso, Jorge e Isabela? Muito Com triste, certeza, né? Com certeza, a gente deseja nossos sentimentos nesse momento, que Deus conforte os corações. Vai ser bem difícil, né? Porque ele deixa cinco filhos. A Mariana vai ter que ser muito forte nesse momento, toda a família. E é uma tristeza enorme, porque a gente acompanhou essas crianças nascendo. Ele feliz em ter mais cinco filhos, porque ele já tinha um outro de outro relacionamento. Como que eles batalharam com essas crianças para elas terem alta do hospital, porque nasce muito novinho, né? E aí depois é, levaram para casa, a gente vinha acompanhando nas redes sociais. E aí quando vem a notícia do câncer, já foi bem complicado. E aí você fala, caramba, como eu vou arrecadar isso tudo? Conseguiram nas redes sociais com o apoio de todo mundo. Então eles criaram um carinho enorme e agora essa notícia é avassaladora, muito triste. Agora vai precisar de mais apoio, né? Mais apoio. A mãe vai precisar de mais apoio, conta aí com o apoio de todo mundo. É uma luta difícil. Obrigado, Luciano, pelas informações. Olha, gente, traficantes e assassinos na mira da polícia. A operação aconteceu em quatro bairros de Vitória e um em Vila Velha. Ao todo, dez pessoas foram presas, sendo oito no bairro da Penha. E entre os detidos é um homem que está abaixo de Marujo, que é o criminoso mais procurado do Espírito Santo. Parte da operação Caim foi realizada no bairro da Penha e Vitória. Policiais civis, militares subiram o morro ainda de noite. Os alvos? Integrantes de uma organização criminosa que atuam no tráfico de drogas, em homicídios e outros crimes. Os policiais cumpriam mandados de busca e apreensão e prisão. O helicóptero da PM foi usado para identificar os alvos. Entre os presos está Paulo Wanderson Loureiro Alcântara, de 43 anos, o galo cego. Na hierarquia do tráfico, ele estaria abaixo de Marujo o líder da facção no bairro da Penha, que continua foragido. Consideramos a prisão mais importante do ano até aqui, se tratando do primeiro comando de Vitória, porque era uma alta liderança acima dos gerentes, das grandes lideranças aqui, com contato direto com os chefes da facção, como Carlos Alberto Furtado, como João da Doze, e atuando principalmente em São Benedito, mas coordenando aqui todo o complexo. Então, é, foi bom, estava foragido há um bom tempo. As investigações mostram que ele tinha grande expressividade aqui na facção e também colaboradores falam que depois do Marujo ele realmente seria a figura mais importante daqui. Existem hierarquias também no mundo do tráfico e a gerência é algo importante para eles. Então, ele tem um território onde ele domina, onde ele é o chefe. Então, esse território... Né, Agora nós prendemos, ok? Para que a gente possa a, a ocupar com políticas públicas. Além do bairro da Penha, a Operação Caim também foi realizada em outros bairros de Vitória e de Vila Velha. Dez pessoas foram presas, oito delas somente no bairro da Penha. Como eu sempre digo, independente do resultado da operação... É sempre uma oportunidade de estar próximo da comunidade, atender os anseios desta comunidade que sofre muito com os traficantes covardes que oprimem 
trabalhadores, pessoas honestas que pagam seus impostos. E é nesse sentido que nós estamos aqui, é, vasculhando locais, cumprindo mandados de busca e apreensão, que são 40 hoje, dois mandados de prisão. É uma inteligência que avançou muito da Polícia Civil. À medida que nós vamos abordando as pessoas, nós conseguimos rapidamente identificar se tem mandado, se não tem, se está foragido. Já pegamos hoje aqui foragido, pessoas com mandados em aberto, arma de fogo. Então é uma operação realmente muito exitosa, simplesmente pela presença das polícias de forma integrada. Novidades no caso do assassinato dentro de um bar em Vitória. A princípio, a Polícia Civil investigava dois soldados da PM, mas agora também apura um possível envolvimento de um agente penitenciário no crime. O agente entrou armado no local. As investigações prosseguem para descobrir quem matou a tiros, Eduardo Chaves Camilo, de 33 anos. Esse crime foi no último domingo em uma casa de shows em Vitória. Outras duas pessoas ficaram feridas. A polícia ainda não deu detalhes sobre o caso para não atrapalhar a apuração. Vamos falar agora de uma escalada assustadora, Isabela. Por dia, mais de 60 vítimas de violência doméstica registram queixas na delegacia. Para prevenir esse tipo de caso, o Ministério Público Capixaba traçou um perfil dos agressores de mulheres. Há sinais fortes que podem servir de alerta. Essa é a Jéssica. No ano passado, ela viveu um verdadeiro pesadelo após terminar um casamento de dois anos. O ex-marido dela não aceitou o fim do relacionamento. Em outubro, Wesley Márcio da Silva, de 28 anos, desligou a energia da casa da Jéssica e quando ela saiu do imóvel, já foi abordada pelo ex-companheiro. Ele usou uma faca para levá-la de volta para casa e manter ela em cárcere privado. Foi então que ele cometeu atrocidades, estuprou, agrediu, e ainda foi capaz de transferir todo o dinheiro que ela tinha no banco para a conta dele. Com a ajuda de parentes e depois de conseguir convencer o Wesley, ela fugiu de onde estava refém e procurou a polícia. Já o Wesley foi preso. Esse caso nós mostramos aqui no TN. Ele sempre, desde o início, tentava me afastar dos amigos e familiares. Sempre muito possessivo, ciumento, não podia sair na rua. Sempre mostrando sinais de agressividade, batendo nas coisas, quebrando as coisas, xingava, gritava. Infelizmente, a história da Jéssica entra para a estatística de violências domésticas. Esse número subiu aqui no Espírito Santo. Todo dia, cerca de 60 denúncias são feitas em delegacias como essa daqui. Mas uma ferramenta no enfrentamento a esse crime são os sinais que esses criminosos costumam dar ainda no início da relação. Ele quer controlar as redes sociais dessa mulher... Então é um sinal de alerta. O homem que busca também controlar a roupa que essa mulher veste, veste né? o tipo de roupa dela. O homem que xinga, que humilha, que ofende essa mulher. O homem que interfere nas relações sociais dessa mulher, impedindo que ela tenha essa rede de apoio primária. Então, interfere na relação, nas relações dela com os familiares, com amigos próximos. Uh, o homem possessivo, né, que quer controlar a vida do casal. Então, ele determina o que, as, o, o que aquele casal vai fazer. Essa semana, a Jéssica descobriu que o ex-marido, que deixou tantas marcas psicológicas nela, foi solto após ficar preso por cinco meses. Sentimento muito ruim, sentimento de que eu não vou ter paz né, enquanto ele estiver solto. Não consigo entender por que ele está solto, sendo que cometeu tantos crimes. Não consigo entender. E... É a sensação de impunidade mesmo. Após ter passado por tantos traumas, a Jéssica precisou mudar de casa, de profissão e reconstruir uma nova Jéssica. Mais forte, hoje ela faz um apelo. A primeira coisa que eu quero falar é nunca haja pela emoção, sempre pela razão. Seus pais e seus familiares falam, olha, essa pessoa não parece uma boa pessoa, acredita. Desde o começo do relacionamento, as pessoas já mostram os sinais. Os sinais estão todos ali, é só a gente ver. E além dos sinais, a pessoa a, a, muitas vezes acaba sofrendo e depois volta, né, Isabela? Vai se é... a gente já mostrou isso aqui. Isso é que é o triste, a pessoa achar que aquilo é amor. Não é amor, amor a pessoa aceita como ela é, respeita como ela é, incentiva e não bate e diz, ah, eu te amo, volta pra mim. Não pode. Pede, pede desculpa, é... né, como se a desculpa apagasse aquela agressão. Sim. Olha, foram recados importantes aí, a questão do comportamento da pessoa, que fica medindo ele, medindo ela, no caso, a roupa, né? Claro que também a mulher, ela tem que ter bom senso, né? Convenhamos que a pessoa também não pode ser muito maluquinha. <risos> a pessoa tem que se dar o respeito para exigir respeito, mas nenhum homem pode ficar... É, medindo a mulher também não, né? É, mas Pode. em relação a isso, é importante ressaltar também que não é só porque que a mulher que tá com um tipo de roupa, é. isso deixa 
uma abertura para o homem não, fazer qualquer tipo claro com que ela. Não, é. né? Então, assim, a pessoa anda também do jeito que ela quiser. Anda. Não é porque que ela está andando daquele jeito que você tem a autorização de chegar perto. Não. Então, não isso tem. também é, é, é para ficar muito importante. Então, gente, são sinais importantes para evitar qualquer tipo de crime. De crime. Olha, gente, a gente veio mostrando aqui ao longo da semana uma briga por causa de som alto que provocou a morte do músico Guilherme Rocha. Né? Provocou a morte porque o policial matou o músico. Você viu aqui no TN que ao longo da semana a gente vem abordando esse assunto. O músico foi baleado pelo policial militar que escutava música durante a madrugada, um som alto num condomínio em Jardim Camburi Vitória. É, por que, que a gente está falando isso? Porque é importante que os condomínios adotem regras mais rígidas em relação às festas. Inclusive, o bairro Jardim Camburi é um dos da capital com maior número de reclamações no Disque Silêncio. Conviver em sociedade pode ter seus momentos desafiadores. Um dos principais envolve o barulho e o som alto dos vizinhos. Geralmente a gente chega, conversa com o vizinho e o vizinho abaixa o som, né? Moro na Serra também, é um bairro super tranquilo, né? A gente não tem esse problema. Moro no Morado de Camburi, né? E perto de uma rua, assim, e tem vizinhos e moradores também perto do prédio, né? E volta e meia eles fazem festa ou fazem alguma coisa assim que realmente faz barulho, né? No ano de 2022, nós tivemos só no município de Vitória, em torno de mais de 8 mil denúncias só referente a ruído. Entre 15% e 17% desse volume de denúncias, especificamente em ruídos dentro de condomínios. Na segunda-feira, uma discussão por som alto durante a madrugada acabou com uma pessoa assassinada. O músico Guilherme Rocha foi baleado no peito pelo policial militar Lucas Torezani. Um crime por motivo fútil e totalmente evitável. Havia seis ou sete denúncias, registros feitos pelo mesmo dentro do condomínio dele, relatando o fato, ou seja, que ele estava incomodado com relação a ruído, ao, a algazarras que estavam acontecendo. E nenhuma dessas é, denúncias foram efetivadas para o Disque Silêncio, para o 56. O Disque Silêncio é um serviço ofertado pelas prefeituras e que pode ser um aliado para evitar discussões com os vizinhos. Ela tem total direito ao anonimato. Em casos onde não há o anonimato, a gente faz o contato com o denunciante. Se a gente pode fazer essa medição na residência dele, se houver algum impedimento, às vezes é noite, às vezes é tá com gente acamada em casa ou alguma circunstância assim, a medição é feita no endereço. Exemplo, num edifício é feito embaixo no logrador público em frente a esse edifício. É claro que a nossa equipe toma muito cuidado para não expor o denunciante a nenhuma situação de risco. A gente sabe que muitas vezes isso pode fomentar algum conflito com a vizinhança. Estamos aqui na Rua da Lama, em Jardim da Penha. Nesse que é considerado o bairro com maior número de denúncias por poluição sonora. Por aqui, elas diminuíram devido às obras na região. Já Jardim Camburi ocupa a vice-liderança desse ranking. E a região conhecida como Triângulo das Bermudas, na Praia do Canto, vem tendo uma queda no número de acionamentos do Disque Silêncio desde o ano passado. A gente é, possui uma maior quantidade de denúncias referente a ruído em bairros como Jardim Camburi e Jardim da Penha. A gente tem é, aumentado muito a fiscalização. A gente pede à população que a denúncia é importante, que é, faça, é, formalize essa denúncia via um 56, que a nossa equipe vai chegar e vai é, autuar, porque a gente quer atividades econômicas sendo desenvolvidas, gerando oportunidade, gerando renda, mas a gente quer também manter a normalidade, é, manter a boa convivência. Olha, em Vitória, a denúncia pode ser feita pelo telefone 156 e também pelo aplicativo e site da Prefeitura, vitória.es.gov.br. E agora a Isabela Vidal tem um recado para a gente. Tem premiação imperdível para você no Capixaba Cap do próximo domingo. Tem 7 mil reais no primeiro prêmio, uma moto Honda CG 160 0 km no segundo prêmio, uma moto Honda CB Twister no terceiro prêmio e no quarto prêmio tem um T-Cross Sense automático 0 km e ainda 10 giros de mil reais. Aponte o celular para esse QR Code aqui, compre agora ou compre no ponto de revendas aí pertinho de você. Lembre sempre de informar o seu CPF e o telefone quando for comprar 
o seu título. É uma forma do Capixaba Cap te identificar mais rápido. Então presta atenção. Tem dinheiro e motos do primeiro ao terceiro prêmio. E no quarto prêmio tem um T-Cross Sense Automático zero quilômetro no quarto prêmio do próximo domingo. Não fique de fora, garanta já o seu. Ao adquirir esse título, você pode contribuir com a Vitória Dal. Capixaba Cap custa pouco sonhar. Caçadores de destinos na área e hoje, Isabela Vidal, vamos embarcar para onde? Para as três santas? Quero saber se você sabe quais são as três, três santas, santas, hein? Santa Teresa, Santa Maria de Etibá e Santa Leopoldina, sem ler ali. Nota 10, hein? A gente que é capixaba tem que Na saber, né? Geografia aí também, é. Agora, olha só, esse tipo de passeio é um passeio imperdível. Você quer ver? A dupla que tem rodinha nos pés, mostra pra gente agora. Caçadores de Destinos. Oferecimento ArcelorMittal. Aços inteligentes para as pessoas e o planeta. Hotel Fazenda China Park. Lugar de gente feliz. Sim de postos. Mais que combustíveis, os postos fazem parte da cidade. E vê comércio Espírito Santo Sesc Senac. São três santas, cada uma com seu encanto. Uma é a cidade mais pomerana do Brasil. Outra é a terra das cachoeiras. E por fim, a terra dos colibris. Santa Maria de Jetibá, Santa Leopoldina e Santa Teresa. Em Santa Maria prevalece a cultura pomerana, inclusive na arquitetura. Tem festas tradicionais imperdíveis com a cultura preservada. Santa Leopoldina guarda muita história importante em seu casario. Até Dom Pedro II esteve por aqui e é a terra das águas. Por fim, Santa Teresa, além de festas tradicionais italianas, se destaca com um grande crescimento no turismo. Eu e Matheus caçamos o que fazer aqui e olha, opção não falta. Tem excelentes restaurantes, adegas, cervejarias. Fizemos um passeio de quadriciclo no principal circuito turístico daqui. No Circuito Caravaggio, visitamos a Casa dos Espumantes e a Cervejaria Zampronho, que foi a primeira daqui de Santa Teresa. Se bebê, não dirija e eu serei o piloto agora. A igrejinha de Nossa Senhora do Caravaggio, que tem o sobrenome das primeiras famílias italianas que chegaram aqui, é uma parada no passeio de quadriciclo. Paramos também no sítio Canaã e Mateus tem que aprontar. Diz ele que vai me levar para passear no barco, se ele conseguir se entender com os remos, que a briga tá feia, hein? Essa charrete, gente, foi usada na novela Terra Nostra. Está aqui no sítio Canaã, um dos locais de hospedagens mais tradicionais de Santa Teresa, mais antigos, também preservado. Aqui tem licor, uma beleza maravilhosa, chalés, área de eventos. E tem essa charrete aqui pra gente fotografar. E aqui do meu lado, tem meu transporte. <risos> A gente se diverte. No fim do passeio, nos dividimos. Eu almocei em um restaurante que me surpreendeu demais. Aqui, a influencer Edneia, que tem uma página de divulgação do destino, me recebeu como chefes e olhem esse prato. Vocês não têm ideia desse sabor. E com vinho? Hum... Já eu descobri na rua do lazer o Santa Canela, que trouxe os mariscos para a montanha com uma combinação deliciosa ao som da banda casaca. Depois desse almoço surpreendente, eu fui ao Museu Melo Leitão, que fica aberto à visitação, enquanto o Matheus... Eu vim experimentar os sabores do cacau bem no centro e depois fui às compras de biscoitinhos. Santa Teresa tem muitas opções de hospedagem. A pousada Vila Teodora é ideal para quem ama o contato com a natureza. Tem restaurante também e fica aberto ao público nos finais de semana. Eu e Matheus ficamos hospedados um de frente para o outro. Eu fiquei no Vila Caravaggio, que inclusive tem uma suíte em um ônibus.
Eu amei o chalés Estela Alpina. Tem cheiro de romance no ar. E olha lá o Matheus. Vou visitar. É só atravessar a rua. E assim fechamos nossa breve passagem por aqui. Santa Teresa, terra dos colibris, das tradições italianas e da gastronomia. Inclusive, Santa Teresa Gourmet está rolando. É o maior festival gastronômico do Espírito Santo, com 40 restaurantes participantes e 10 cervejarias. Demais, né? A primeira cidade fundada por italianos no Brasil também é a capital capixaba da gastronomia italiana. Passamos opções hoje nas três santas na região dos imigrantes. Vale a pena conhecer as três, né, Lilia Jane? E como vale? Que bom que gostou, Matheus. São heranças de nossos imigrantes pomeranos, alemães e italianos. Que vontade de passear. Agora, macarrãozinho daquele agora, hein, Isabela? Hum, comida italiana, hein? Vamos dar o um serviço para os nossos amigos? Ó, passeio de quadriciclo. Acesse lá no Instagram, arroba altastrilhas4.0. O almoço Santa Canela é arroba santacanela.rest, né? De Ma restaurante. Isso, Magazine Fioravante, arroba Magazino Fioravante. E aí a gente agora dá essas dicas de hospedagem que eles traçaram tudinho pra gente. Chalé, gente. Chalés, underline, Stella, underline, Alpina. Um valor médio aí de 380 reais, tá? Pois, pois é, tem também o arroba Chalés Vila Caravaggio, tá? Que tem aí o ônibus do chalé. Eu achei super legal aquele é... ônibus do chalé. Imagina você né, dormir lá. Muita gente já dorme no, no ônibus em pé, deita, sentado, sentado, quer dizer. Agora você pode deitar num ônibus. E também tem também os chalés tradicionais, além do ônibus chalé, tá? Uma média de preços de 380 reais. E tem o Vila Teodora, que é arroba Vila com dois L's, Teodora com TH, suítes e restaurante. E você, já sabe como participar do quadro Caçadores de Destinos? Não precisa ser repórter não, gente. É só escolher os pontos turísticos da sua cidade, mandar os vídeos para gente no WhatsApp que está aí na tela. Ó. Consegue enxergar, Isabela? 999053292. Também está aqui para a gente ler o telefone. É. <risos> e é bacana que a pessoa tem uma curiosidade, gosta muito do lugar, manda para lá, afina tudo isso, manda as belas imagens, as curiosidades, né? E a gente produz, o Caçadores de Destino produz isso junto com você. Ah, falando em foto, você tem uma notícia aqui de foto para gente, né? Gente, é porque a gente está falando de turismo e de como tirar foto. Você vai no lugar, você quer tirar a melhor foto, né? Mas você sabe que tem um lugar que está cobrando R$ 1.500 de multa se você demorar muito no ponto turístico. Eu achei, assim, muito curioso. Olha ah, só o lugar. Olha o lugar, <risos> Tudo Isabel. bem, nós estamos falando da Itália, é Porto Fino, é um ah. lugar lindo. Mas isso me chamou muito a atenção, porque você imagina, tem gente que para para tirar foto, eu queria até saber de você, você manda lá um recadinho para gente. Você é aquela que fica meia hora para tirar a melhor foto? que você não quer ninguém atrás de você, que você troca de roupa, porque hoje todo mundo quer ser influencer, né? A gente quer a melhor foto. E fica atrapalhando a vida de quem está esperando. E fica atrapalhando. No caso dessa cidade, tem uma explicação, porque são ah. só 600 moradores. Então é um lugar muito pequeno, a pessoa chega pelo mar, entra pelas ruas que hum. são apertadinhas. Mas você imagina que você quer tirar uma foto e fica lá multa de R$ 1.500? É muito dinheiro. Agora tem outros lugares, né? Cadê as outras fotos aí? Tem uma aí foto até minha. Eu algum perguntei lugar, ao George. Bota acho. a foto do George que eu quero saber se ele demorou a tirar Ó, essa foto. Essa foto foi no Coliseu. E ali você tem uma bancadinha que todo mundo fica ali também esperando para tirar foto. Essa é clássica. Lá, lá na Torre Pisa. de Pisa, né? Que também muita gente fica, as pessoas até aparecem. Mas demorou? Você conseguiu tirar rápido essa foto? Claro que não, demora um pouco, eu poderia ser multado. E você? Cadê a Isabela? Não, eu achei curioso, você não, podia aí, comentar com você. a gente. É. Põe a Isabela então, aí. Então, foto minha, por exemplo, essa daí é muito interessante, você não alhambra, em Granada. As pessoas passam na frente o tempo todo, eu fiquei acho que uns 20 minutos, essa daí eu falei, tira a foto com gente atrás. É o Arco do Triunfo em Barcelona. Tira a foto com gente atrás porque eu só quero a foto do lugar. Oh, essa daí demorou é um tempo pão para tirar foto. Eu achei curioso, eu queria que você mandasse pra gente. Vem cá, você é aquela louca da foto, entendeu? Que você fica, não, eu quero, vou ficar meia hora plantada aqui esperando o meu momento, né? Tô esperando também a sua multinha, tá? <risos> Se for pra Itália, já era. Imagina você pega a moto. 997 92 997 Se não der tempo no jornal, a gente vai colocar no nosso é, arroba TV Tribuna TV Jornalismo. Tribuna. Vamos voltar daqui a pouquinho? Bora, rapidinho, break. Começa amanhã na Serra o Circuito Mundial de Bodyboarding Feminino. 
A competição vai ser na Praia do Solimar, em Jacaraípe. 84 atletas de vários países vão participar desse evento e a capixaba Neymar Carvalho vai brigar pelo hexacampeonato. As águas da Praia do Solemar, em Jacaraípe, vão ferver na etapa de abertura do Circuito Mundial de Bariboarding. É o ArcelorMittal Wahine Bariboarding Pro. O Wahine significa mulher na língua havaiana. São 84 atletas inscritas no evento, que promete boas vibes, boas ondas. É o evento que abre o Circuito Mundial de Bodyboard. A gente está resgatando né, a história desse esporte, o protagonismo que esse esporte teve no Brasil com diversas campeãs. É um estado do Espírito Santo, é um estado, de certa forma, dentro desse esporte abençoado. Aí, de a gente ter duas atletas que são espetaculares. Né, e a gente é poder ajudar a promover não só o esporte, né, mas o empoderamento feminino, mostrar que as mulheres podem estar onde elas quiserem, né, que elas podem atingir os objetivos que elas quiserem, aí, que elas sonharem em especial, né? A competição começa amanhã e vai até o dia 29 de abril. Nomes internacionais estarão no evento, como a japonesa Sari Ohara, vice-campeã da prova no ano passado. Na água também a recordista e um dos maiores nomes da modalidade no mundo, a pentacampeã mundial e capixaba Neymara Carvalho vai competir. Temos aqui na Praia de Solemar 10 países representados, temos meninas do Japão, da África do Sul, é, temos meninas das Ilhas Canárias, de Portugal. Então esse é o primeiro passo para a disputa do Circuito Mundial 2023. Todas as que estão aqui querem vencer. É, eu quero convidar, aproveitar e convidar a galera de casa aí para vir prestigiar, torcer pelas capixabas, porque esse evento vai ser histórico aqui no Estado do Espírito Santo. E um detalhe, vai estar na água junto com a filha Luana Hardman, atual campeã mundial Pro Júnior. Muito importante porque além de ser a primeira etapa do ano, é, tem as minhas duas categorias que eu vou correr esse ano, eu vou disputar o bicampeonato Pro Júnior e correr na profissional também. Então é uma etapa muito importante para o circuito em si, mas é mais importante ainda por toda a representatividade feminina, por estar no meu estado, por eu estar recebendo as meninas, todas as minhas amigas de fora aqui no estado. Atletas PCD também vão participar do campeonato. Igualdade, inclusão, oportunidade. Uma luta que eu, que eu brigo por ela, né, porque... Hoje as pessoas não têm a consciência da amputação e que é importante você ter essa consciência. A gente está no mês do abril laranja, que é o mês de conscientização da amputação. Então eu já vim com essa causa, né? já venho participando de competições já fazem dois anos. E tenho muito orgulho de estar tá mostrando para todas as pessoas que o limite não está no nosso corpo, o limite está na mente das pessoas. Ah, eu fico muito feliz pela oportunidade, muito grata por tudo. É uma sensação muito incrível. Tô um pouco nervosa, mas vou conseguir. Então marca no seu calendário aí, viu, amigo e amiga do TN Fãs de Esporte. De amanhã até o dia 29 deste mês, as águas de Jacaraípe vão ferver. Estou muito feliz que várias atletas vieram ao estado do Espírito Santo. Agora eu não preciso dizer onde fica o Espírito Santo, eu posso somente recebê-las. E elas estão sabendo que o nosso estado é maravilhoso, que a Serra tem atrativos maravilhosos. E eu quero agradecer a Celó Vital por estar apoiando esse campeonato. E vai ser histórico, e vai ser lindo. E vem pra praia, galera! Convite feito e maravilhoso ver mãe e filha, né? Lindas, Muito bom, lindas. gente. Sucesso, viu? Super beijo. Até de noite. Tchau, Tchau. gente. Até amanhã. <risos>